विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे वेव्ह थेरी ऑफ लाईट हा टॉपिक मी आज सुरुवात करणार आहे लक्षात घ्या मी सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर करणार आहे ओके त्याच्यानंतर पी डी एफची लिंक पण मी शेअर करतो तुमच्याबरोबर त्यात एक नव्वद क्वेश्चन्स आहेत तेवढे सॉल्व्ह करा वेव थेरीवरती दोन प्रश्न कमीत कमी सी ई टीत येतात हे लक्षात घ्या ओके आणि ते दोन्ही पण इझी असतात क्वेश्चन म्हणजे हे दोन मार्क आपल्याला फिक्स करायचे आज लक्षात घ्या मग आता मला सांगा हा टॉपिक तयार करताना सुरुवातीला आपण काय वाचूया तर न्यूटन स्कॉर्पोस्कल्स थेरी आता ही थेरी जी आहे ना ते कोणते कन्सेप्ट किंवा कोणते फिनॉमिना एक्सप्लेन करते कोणते एक्सप्लेन करू शकत नाही हे नीट वाचा तुम्ही नंतर हायजन्स वेव थेरी हायजन्स वेव थेरीमध्ये पण बरोबर आहे तिथं कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज लाईटच्या एक्सप्लेन केल्या जाऊ शकतात आणि कुठल्या एक्सप्लेन केल्या जाऊ शकत नाहीत हे पण पॉईंट करा हे सी देतील त्याच्यानंतर आहे स्पेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट हे जे थेरॉटिकल क्वेश्चन्स आहेत ना हे तोंडी डिस्कस करूया नंतर आपण थोडंसं न्यूमेरिकलकडे वळूया का तुम्ही पण बघाल जेव्हा ते नव्वद प्रश्न सोडवायला तुम्ही घ्याल आज तुमच्या लक्षात येईल जास्तीत जास्त न्यूमेरिकलच फिजिक्सचे प्रश्न म्हणजे वेव थेरीमध्ये न्यूमेरिकलच जास्तीत जास्त विचारले जातात हे लक्षात घ्या ओके मग बघा स्पेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट ह्या गोष्टी करा आता सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का की वेव थेरी म्हटलं की थोडंसं इलेवन्थ स्टँडर्डचं पण पार्ट येईल लक्षात द्या हा तुम्हाला लॉ माहितीच आहे की म्यू म्यू म्हणजे कोण सांगा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचे जेवढे फॉर्म्युले आहेत ना ते तुम्हाला आले पाहिजेत जर पहिला बेसिक फॉर्म्युला आपण काय लक्षात ठेवूया की साईन आय अपॉन साईन आर आता आय म्हणजे माहित आहे अँगल ऑफ इन्सिडन्स आर म्हणजे काय अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन ओके ह्या बेसिक गोष्टी तुम्हाला माहितीच आहेत आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एअर असं जर मी लिहिलं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू जर एअर लिहिलं मी तर एअरमधली विलॉसिटी इथं जे लिहिलं ना विथ रिस्पेक्ट टू इथली विलॉसिटी वर येईल आणि वॉटर मधली विलॉसिटी खाली येईल आता मी असं लिहिलं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू जर वॉटर लिहिलं तर इथं काय लिहिलं आहे वॉटर मग वॉटर मधली विलॉसिटी वरती आणि डायमंड मधली खालती आता तुम्हाला वाटेल एवढे सोपे फॉर्म्युले मी का देतोय अरे हेच एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आले ह्याच्यावरतीच बेस्ड लक्षात घ्या आता विलॉसिटी दिली असेल सेम आता समजा वेवलेन दिले मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू जर मी एअर लिहिलं तर मग एअर मधली वेवलेन्थ वरती येणार आणि ग्लास मधली वेवलेन्थ खालती येणार ओके मग फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात आले इन टर्म्स ऑफ विलॉसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेन्थ आणि साईन आय अपॉन साईन आर पण थांबा जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर विचारलंय आणि तुम्हाला आता विलॉसिटी नाही दिली वेवलेन्थ पण नाही दिली या दोघांचे विथ रिस्पेक्ट टू एअर वेव रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिले असतील तर आतापर्यंत आपण काय केलं बघा विथ रिस्पेक्ट टू एअर विलॉसिटी ऑफ इन एअर वेवलेन्थ इन एअर इथे तसं नाही आहे हे डी आहे ना तर रिफ्रॅक्ट इंडेक्स ऑफ डायमंड वरती लिहा विथ रिस्पेक्ट टू एअर आणि रिफ्रॅक्ट इंडेक्स ऑफ वॉटर खाली लिहा विथ रिस्पेक्ट टू एअर ओके तर हे झालं सगळं लक्षात घ्या की हे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचे फॉर्म्युले झाले अजून फॉर्म्युले कुठले आहेत आहेत सांगतो वन अपॉन लॅमडा म्हणजे वेव नंबर वन अपॉन लॅमडा म्हणजे वेव नंबर मग तुम्हाला वेव नंबर विचारला असेल ना तर हे असे फॉर्म्युले वापरून तुम्हाला वेवलेन्थ काढावी लागेल त्याचा रेसिप्रोकल घ्यावा लागेल तुम्हाला वेव नंबर मिळेल म्हणजे वन अपॉन लॅमडा म्हणजेच वेव नंबर ओके त्याच्यानंतर आता नंबर ऑफ वेव्ह हे पण सांगतो बघा वेव नंबर लिहितोय लिहिलंय मी आणि खाली लिहायला लागलोय मी नंबर नंबर ऑफ वेव्ह आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे की तुम्हाला जे डिस्टन्स दिलंय त्याला वेवलेन्थ न डिवाइड करा म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला नंबर ऑफ वेव्ह एवढेच नाही आहेत अजून फॉर्म्युले आहेत लक्षात घ्या नीट बघा ना हा जो वेव्ह फ्रंट आहे ना तो रेअर मीडियम मध्ये आणि खाली वरती रेअर आणि खाली डेन्सर असे इमॅजिन करा ठीक आहे वरती रेअर आणि खाली काय सांगा डेन्सर आणि ही ज्या वेव फ्रंटची विड्थ आहे ना ती आहे डॅन्सर मीडियम मध्ये आणि तुम्हाला त्या विड्थचाच रेशो घ्यायचा आहे ए बी अपॉन सी डी मग या वेळेस लक्षात घ्या हा अँगल जो असेल तो आय असणार आहे आणि हा अँगल असणार आहे तो आर तुम्हाला रेशो घेताना मग कॉस आय कारण ह्या आयसाठी हीच ऍडजस्टमेंट आहे 
आर सा ही एडजस्टेंट है मैं कॉस आय अपॉन कॉस आर घयाव लगे कॉस आय अपॉन कॉस आर आता लक्ष दिया सगत महत्व की कन्सेप्ट टॉपिक मे को ब्रूस्टर्स लॉ इजी न्यूमेरिकल है ब्रूस्टर्स लॉ वरती म ब्रूस्टर्स लॉ क्या महत्ति है लक्षा क्या कि समझा हा इन्सिडेंट हा रिफ्रैक्टेड ये पार्शल रिफ्लेक्शन होते हैं ये दोग जर एकमेक परपैंडिकुलर आती रिफ्लेक्टेड आ रिफ्रैक्टेड रे एकमेक जर परपैंडिकुलर आती तो हिकड़ी लाइट आना है प्लेन पोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज आ ब्रूस्टर्स लॉ का फॉर्म्यूला है म्यू इक्वल्स टू टैन आई पी आई पी मे हा पोलराइजिंग एंगल मे एंगल ऑफ इन्सिडन्स है तो पेल्ला पोलराइजिंग एंगल मनना है लक्षा क्या ठीक है मैं हाला ब्रूस्टर्स लॉ पर तुम्हें एक लक्षा आल का कि अजु मेरा आठवल ब्रूस्टर्स लॉ वो हा एक फॉर्म्यूला वन अपॉन साइंसी क्रिटिकल एंगल लक्षा घया मे तुम्हारा आठवते का कि जेव डेन्सर मधुन रेयर कड़े जो लाइट रे तो, तो नॉर्मल पास दूर जो जर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाइनटी आल मे ब हा इक चल हे डेन्सर हे रेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कि नाइनटी तो वह हा जो एंगल है तो क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्म्यूला है वन ऑपन साइन सी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म्यूले मैं तुम्हारा एक्सप्लेन के लिए हा है ब्रूस्टर्स लॉ तर वेव नंबर नंबर ऑफ वेव्स विड्थ का रेशो मे का फॉर्म्यूले सगले नहीं पुनः नहीं लक्षा घया अतिशय महत्वाच् एक फॉर्म्यूला तुम्हारा मैं संगत डिस्टन्स इक्वल्स टू स्पीड इन टाइम डिस्टन्स इक्वल्स टू का स्पीड इन टू टाइम पे काम करू वाटल तुम्हें हेच स्क्रीनशॉट घया मैं नेक्स्ट स्क्रीन मे दुसरे फॉर्म्यूले एक्सप्लेन करते विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट फॉर्म्यूला लक्ष दिया हा ग्लास स्लैब है ये हा रे नॉर्मली इन्सिडेंट जर होता तो डेविएट नहीं होना तो तसा स्ट्रेट पास होना हि जी है ना हि थिकनेस है तो ग्लास स्लैब से मनू आप ते तुम्हारा विचार कि पास होने सा वे लगे ये लक्षा घया कि वे लगे समझू घया आता मैं क्या मनते हा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैं तुम्हारा आता मैं जस्ट बोलो तो कि डिस्टन्स इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम डिस्टन्स इक्वल्स टू का स्पीड इन टू टाइम म मैं संगा जर डिस्टन्स इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम अल माइम इक्वल्स टू का डिस्टन्स अपॉन स्पीड बर डिस्टन्स कि कवर कराए मैं टी समझू क्या टी मे थिकनेस है डिस्टन्स एवं कवर कराए ये कि वे लगे विचार तुम्हें तो टाइम लिखल है अपॉन स्पीड स्पीड सी एम लिखित मैं सी एम मे वेलॉसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हाँ इतनी तीन वेलॉसिटी कारण वेलॉसिटी चेंज होते बड़ा मैं बर असा पे एम सी क्यू आए कि मैं चेंज का हो कॉन्स्टंट का तो फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट आते लक्षा क्या बगा समझू घे प्रयत्न करा कि आता माला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्म्यूला वपराय है तो कसा वपरत बी विलॉसिटी इन एयर अपॉन विलॉसिटी इन दैट मीडियम मग अच्छी नहीं का अपन बगित मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर फिर मैं तो ठीक है ए लिखुन टाको सी ए आता मैं क्रॉस मिल्ट्रेशन करते कि सी ए इकड़ घतो सी एम सॉरी और सी ए अपॉन म्यू मैं सी ए म्यूज लिखो लक्षा गया सी समझ थ्री इंटू टेन रस टू एट एंड म्यू मे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं हि वैल्यू जर मैं इतना पुट के लिए मिलना है क्या बगे टी याची वैल्यू सी अपॉन म्यू तो वरती जाऊ दे हाच तुम फॉर्म्यूला हा पाठ करा म्यू टी अपॉन सी मैं जो तुम्हारा न्यूमेरिकल आल तो पुनः एवं सर क्या क्या गरज नहीं है डायरेक्टली फॉर्म्यूला है म्यू टी अपॉन सी मजे अस जर ग्लास लैब न्यूमेरिकल आल टाइम विचार अल तो म्यू मे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिकनेस न मल्टीप्लाय करा और अपॉन थ्री इंटू टेन रेस टू एट मैं आल लक्ष आता नेक्स्ट बुक है अपन विद्यार्थी मित्रों वीडियो शेवटी मैं क्या करते टू थाउजेंड नाइनटीन से जे क्या पेपर होते तथले जे वेव थेरी मदले क्वेश्चन आए होते मैं एक्सप्लेन करते तुम्हार लक्षा ये रिपीट का हो नवीन क्वेश्चन ये पीजी ये पोड़ सा डोक वपराव लगते है लक्षा गया विचार करावा लगते है का ही का ही प्रश्न मधे पहला प्रश्न का ही नहीं बक्षा गया कि लाइट ना ग्लास वेन लाइट एंटर्स इन अ ग्लास एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम समझू गया लक्ष दया वैक्यूम है खाली ग्लास है मना जेवी लाइट एंटर होते लक्षा गया वेवलेंथ मे का चेंज होता है विचार मैं मग अभी संगित फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट आते वेवलेंथ विचार करू समझ घे प्रयत्न करा कि जेव जितक रेयर मीडियम आल ना तोड़ी वेलॉसिटी जास्त आती 
आणि जितकं डेन्स मीडियम तशी व्हेलॉसिटी कमी होते आणि व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला एन लॅम्डा मग व्ही प्रोपोर्शनल टू लॅम्डा ना जर व्हेलॉसिटी कमी होत असेल तर वेवलेंथ सुद्धा काय होणार डिक्रीज होणार मग पहिल्या क्वेश्चनचा आन्सर इझी होतं आता दुसरा क्वेश्चन बघा त्यांनी काय केलंय माहिती का लक्षात घ्या की तिने असं दिलंय बरं का की हा क्रिटिकल अँगल आहे म्हणजे त्यांनी दिलंय की क्रिटिकल अँगल इज थीटा मग तुम्हाला माहिती आहे क्रिटिकल अँगल म्हणजे अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती असणार आहे नाईन्टी त्यांनी काय म्हणलंय व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन डॅन्सर मिडियम व्ही एक्स दिलंय आणि रेअर मध्ये व्हिलॉसिटी काढायची आहे आता फॉर्म इथं फॉर्म्युला तयार करायचा आहे नेक्स्ट इयर क्वेश्चन सेम त्याच कन्सेप्टवर त्यात सुद्धा फॉर्म्युलाच तयार करायचा होता म्हणजे कॅल्क्युलेशन नाहीच आहे तुम्हाला माहित आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फॉर्म्युला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फॉर्म्युला मी काय लिहितोय बघा वन अपॉन साईन थिटा बरोबर आहे साईन सी पण अजून एक फॉर्म्युला लिहितो ना मी आता समजून घ्या जरी ले लाईट रे असा जात असेल तरी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढताना आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय म्हणतो ना त्याच्यामुळे वाय मधलीच विलॉसिटी वरती येणार आणि एक्स मधली विलॉसिटी कुठे येणार आहे खालती आता सिंपल आहे दोन फॉर्म्युले कम्पेअर करा म्हणजे विलॉसिटी इन वाय अपॉन विलॉसिटी इन एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन साईन थिटा त्यामुळे करेक्ट आन्सर हा आहे व्ही एक्स अपॉन साईन थिटा करेक्ट आन्सर काय सांगा व्ही एक्स अपॉन साईन थिटा सिंपल आता तो प्रॉब्लेम बघूया त्यांनी काय दिलंय बघा की परत तेच की क्रिटिकल अँगलला त्यांनी थिटा म्हणलंय क्रिटिकल अँगलला काय म्हणलंय त्यांनी थिटा आणि त्यांनी विचारलंय अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आर विचारलंय फॉर्म्युलाच डिराईव्ह करायचा आहे परत तेच की म्यू इक्वल्स टू वन अपॉन साईन थिटा आणि सगळ्यात महत्वाचं की साईन थिटा अपॉन साईन आर इक्वल्स टू म्यू स्नेल्स लॉ दोन फॉर्म्युले कम्पेअर करू शकतोय मी पण त्यांनी विथ रिस्पेक्ट टू म्यू म्हणजे रिफ्रॅक्ट इंडेक्स विचारलं व्हॅल्यू तर मी काय करतोय बघा साईन थिटाची व्हॅल्यू मी असं लिहू शकतो ना वन अपॉन म्यू मग चला आपण या फॉर्म्युलेत आता त्या व्हॅल्यू पुट करूया मग साईन थिटाची व्हॅल्यू वन अपॉन म्यू साईन थिटाची व्हॅल्यू हे साईन आर आहेच इकडं म्यू हे म्यू इकडं आल्यावर म्यूचं काय होणार स्क्वेअर म्हणजे मला मिळेल वन अपॉन म्यूचा स्क्वेअर इक्वल्स टू साईन आर आणि त्यांनी विचारले आर ची व्हॅल्यू ना मग हे साईन इकडं आलं साईन इन्व्हर्स होतील मग साईन इन्व्हर्स वन अपॉन म्यू स्क्वेअर चला ही झाली आर ची व्हॅल्यू आणि तोच ऑप्शन करेक्ट आहे सिम्पल दोन दोन फॉर्म्युले कम्पेअर करा आणि ते पी मध्ये टोटल नव्वद प्रश्न आहेत लगेच सोडवायला घ्या कमीत कमी तास दीड तासात ते व्हायला पाहिजे दोन तास मॅक्सिमम जर लक्षात घ्या म्हणजे वेळ लावून सोडवा डायरेक्ट आन्सर बघू नका ॲज अ क्वेश्चन पेपर ते पटकन सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा ठीक आहे तर हा लास्टचा क्वेश्चन काय दिलंय बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल समजून घ्या हे दिलंय त्याच्यावरती ऑइल आहे त्याचा आपण रिफ्रॅक्ट इंडेक्स दिलाय मग त्याची व्हिलॉसिटी कशी चेंज होईल हा फॅक्टर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे मग बघा परत रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फॉर्म्युला बघा काय रिफ्रॅक्ट इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल विथ रिस्पेक्ट टू ऑइल म्हणजे वरती उलट होणार ना लक्षात घ्या आता मग अशी मी फॉर्म्युला सांगितलाय जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घ्यायचे असतील तर इथली व्हॅल्यू क्रिस्टलची वर येणार आहे ऑइलची खाली येणार आहे मग त्याची व्हॅल्यू जर बघितली तर वन आणि वन चला पॉईंट कॅन्सल करूया मग वन सिक्स्टी एट अपॉन वन टू झिरो चला आपण याला आता ट्वेल्वनं डिवाईड करूया म्हणजे इथं मी ट्वेल्व टेन घेतो मी वन फोर फो फोर्टीन येतं चला पुन्हा आणखीन त्याला टूनं डिवाईड करा सेवन बाय फाईव्ह पण त्यांनी विचारले व्हिलॉसिटी चेंज आता मला सांगा येताना ऑइलमधली व्हिलॉसिटी सेवन हा फॅक्टर होता इथं काय सांगा फाईव्ह मग तो जो चेंज आहे ना तो ॲक्च्युली फाय बाय सेवन आहे किती आहे सांगा फाय बाय सेवन मग विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या की आपण आता हे चार क्वेश्चन्स म्हणून मी एक्सप्लेन केलेत नव्वद क्वेश्चन्स मी तुम्हाला दिलेत मग आपली जबाबदारी काय आता की हे सगळं कम्प्लीट करा लगेच मी दुसरा व्हिडिओ प्रयत्न करेन दुपारी अपलोड करण्याचा जरी नाही जरी केला तर हे क्वेश्चन्स कम्प्लीट करा ठीक आहे मित्रांनो बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद